Gesundheit am Arbeitsplatz. Sechs Warnsignale. Betriebsratsarbeit leicht gemacht. Dein Podcast für erfolgreiche Arbeit im Betriebsrat. Los geht's mit unserem heutigen Thema. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Betriebsratsarbeit leicht gemacht. Mein Name ist Franziska Ortado, ich bin Rechtsanwältin in München und Fachreferentin für die WRF und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und genauso freue ich mich über Sandra Becker an meiner Seite. Sandra, magst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo. Also, mein Namen wissen Sie schon. Ich bin auch Juristin und Referentin im Hause der WRF und ähm, ja, freue mich über ein... Thema, das uns alle betrifft, ja, egal ob wir jetzt Betriebsrat oder nicht, Arbeitnehmer sind wir alle mhm. und ähm, das Thema Gesundheitsschutz, das sollte uns alle interessieren genau. und für Betriebsräte ist es ja auch ein, eine Aufgabe, letztendlich äh, hat der Betriebsrat da ja auch echte Mitbestimmungsrechte nach dem Paragraphen 87 Absatz 1 Nummer 7 mhm. und heute wollten wir einfach mal schauen, was sind denn so Gefahren am Arbeitsplatz, die man jetzt vielleicht nicht so ganz eindeutig gleich erkennt. Ja, auf einer Baustelle wäre uns klar, da müsste man dafür sorgen, dass Gefahren, Quellen beseitigt werden. Aber auch am Büroarbeitsplatz oder halt an sämtlichen anderen Arbeitsplätzen drohen Gesundheitsgefahren. Mhm. Und wir haben natürlich dazu auch ganz wunderbare Seminare. Die finden Sie unter wwwwrf seminarde Und da haben wir ja die Spezialseminare, gerade zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz, aber auch im Grundlagenseminar Seminar Betriebsverfassungsrecht Teil 3 wird auch das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz noch mal wirklich eingehend dann auch besprochen. Und äh, ich würde sagen, ich lege gleich mal los und ja, gerne. erkläre vielleicht mal, was kann so ein erstes Anzeichen sein, worauf man als Betriebsrat achten sollte, wo man vielleicht ein bisschen dann sensibel wird, auch mal sich in der Belegschaft umschaut und guckt, okay, ähm, wenn der eine Mitarbeiter sich so oder so verhält, vielleicht werde ich da mal ein bisschen aufmerksam und schaue mal genauer hin als Betriebsrat. Und auch wir als Arbeitnehmer prüfen mal für uns, was trifft denn von diesen Gesundheitsgefahren auch auf uns selbst zu. Genau. Und das Klassische, das kenne ich auch ganz gut, ähm, so aus meinem Arbeitsumfeld, äh, krank am Schreibtisch. Also ich bin eigentlich krank, äh, ich habe vielleicht Fieber, ähm, aber man hat irgendwie irgendwie dann doch noch das Gefühl, es geht schon irgendwie. Ich gehe <lacht> erstmal an die Arbeit. Manchmal hat man ja auch den Vorsatz dann, ach, ich bleibe eh nur zwei, drei Stunden. Ich habe noch den einen Termin, den einen Kundentermin, den ich noch abarbeiten möchte. Ähm, das eine Meeting oder irgendwie die eine Präsentation, die ich noch fertig machen möchte. Man geht geht dann eigentlich krank an den Arbeitsplatz und ist dann auch krank am Schreibtisch. Und Präsentismus wird dieses Phänomen genannt, dass man immer das als Arbeitnehmer das Gefühl hat, man muss einfach immer präsent sein. Und das ist natürlich erstmal gefährlich für mich selbst, weil ich natürlich damit nicht gesünder werde. Krankheiten vielleicht verschleppe und genau. sie noch schlimmer mache. Und ich stecke natürlich eventuell auch meine Kollegen gleich mit an und das mhm. macht es natürlich auch nicht besser. Und äh, damit ist natürlich auch hier extrem der Gesundheitsschutz für mich und meine Belegschaft natürlich auch gefährdet. Deshalb, äh, liebe ja, Kolleginnen und Kollegen, sage ich jetzt mal, also ich bin keine Betriebsrätin, aber ich bin natürlich auch Arbeitnehmerin. Und ähm, ja, nutzen Sie halt auch einfach ihr, Sie haben ja ein Recht, krank zu sein. Das ist ja auch das Schöne in Deutschland. Wir sind äh, ein Sozialstaat. Das heißt, wenn ich krank bin, mache ich eine Krankmeldung und dann kann ich mich auskurieren, kriege mein Entgelt fortgezahlt und bin krank. Genau, aber natürlich nicht blau machen, ne? das ist klar. Aber wir reden hier schon von richtiger Krankheit. Genau. Was wäre noch so ein Anzeichen? Was ja, was du? auch ein ähm, klassisches Problem momentan halt mit der Digitalisierung, auch Stichwort Arbeit 4.0. Wir arbeiten ja alle ähm, mit immer mehr Technik zusammen und leiden unter digitalem Stress. Ja, das ist ein Problem, da haben wir auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, ähm, über dieses Phänomen, wie wirkt sich das gesundheitlich auf uns Arbeitnehmer aus, dass wir das Gefühl haben, wir müssen ständig erreichbar sein. Ja? Für alle, die ähm, Diensthandys haben, wo sie rund um die Uhr dann noch E-Mails checken, erreichbar mhm. sind etc. Vielleicht sogar auch im Urlaub, am Feierabend. Da haben wir auch schon festgestellt, ja. da gibt es Studien, die sagen, das belastet nicht nur meine eigene Gesundheit, sondern natürlich auch meine Partnerschaft, wenn ich eine habe. Und ähm, es ist ganz ähnlich mit dem ganzen Thema ähm, digitaler Stress an sich. 
ähm, gibt es tatsächlich Studien von der Hans-Böckler-Stiftung, das ist eine Stiftung vom DGB, vom Deutschen Gewerkschaftsbund, die geben immer wieder Studien in Auftrag, um einfach Arbeitnehmergesundheit ähm, auch zu untersuchen oder halt viele Studien im Arbeitnehmerbereich. Und ähm, da ähm, gibt es da tatsächlich auch äh, Studien, die dann sagen, dass 50 Prozent der Arbeitnehmer, die in einem digitalen Stress ausgesetzt sind, tatsächlich unter Kopfschmerzen und Rückenschmerzen leiden und auch unter Müdigkeit natürlich auch einen Live-Work-Konflikt haben, sich nicht mehr so gut erholen. Und ähm, das ist halt auch einfach so ein Phänomen, wo wir Arbeitnehmer alle sensibel sein sollten und natürlich auch der Betriebsrat ähm, darauf achten soll, ja, dass einfach ähm, wir im Betrieb alle dafür sorgen, dass es einen gesunden Ausgleich gibt, weil ich meine, es gibt das Arbeitszeitgesetz, daran hat sich der Arbeitgeber zu halten und der Betriebsrat darf den Arbeitgeber dabei auch überwachen mhm. und ähm, die Gesetze, die wir haben, die gibt es ja nicht zum Spaß, sondern da hat der Gesetzgeber einen Gedanken gehabt. Ja, das heißt und ja auch Arbeitnehmerschutzrecht. Ja, ja. und also. letztendlich ist es ja auch für den Arbeitgeber sinnvoll, wenn seine Arbeitnehmer gesund bleiben, weil kranke Arbeitnehmer bringen einem Betrieb überhaupt nichts. Also es ist wirklich eigentlich in unser aller Interesse, mhm. egal ob von den Arbeitnehmern, vom Betriebsrat und vom Arbeitgeber, zu schauen, wie lässt sich die Arbeit so organisieren, dass trotzdem noch Ruhezeiten eingehalten werden, dass man nicht ständig erreichbar sein muss und dass man Gesundheitsgefahren da mhm. vorbeugt. Also es gibt ja auch Betriebe zum Beispiel, wo es jetzt mittlerweile eingerichtet ist, dass die zum Beispiel ähm, nach einer bestimmten Uhrzeit, irgendwie nach 20 Uhr, wenn da regulär die betriebliche Arbeitszeit um ist, dass die keine E-Mails mehr empfangen können, zum Beispiel mhm. von extern. Ähm, solche Sachen, das gibt es ja mittlerweile auch schon. Also da wird ja auch schon ein bisschen geschaut, dass man halt nicht mehr, überhaupt nicht mehr auch als Arbeitnehmer nicht mehr in die Versuchung gerät, überhaupt ja. dann nach Feierabend noch irgendwelche E-Mails zu checken oder so. Ja, und es hat beide Seiten. Es hat natürlich die Seite, dass der Betrieb so sich so organisiert, ähm, dass es nicht erwartet wird. Aber auch wir Arbeitnehmer müssen uns da selbst an die Nase fassen, dass ähm, wir halt eben auch selbst darauf achten und da keinen Ausverkauf machen mit unserer Gesundheit, weil wir denken, es wird alles erwartet. Genau. Nächstes Thema. Ja, Qualität im Sinkflug heißt es hier. Ähm, also einfach, wenn ich vielleicht mal darauf achten, wie schaut das so aus, wenn auf einmal ähm, ja die Leistungsfähigkeit sinkt. Das sieht man manchmal an Krankheitstagen vielleicht auch, aber äh, grundsätzlich auch einfach, dass die Qualität der Arbeit leidet. Das ähm, kann dann natürlich auch mit einem enormen Leistungsdruck zusammenhängen. Nicht jeden motiviert das gerade auch. Viele brechen dann einfach ein und dann sinkt einfach wirklich Grundsatz, grundsätzlich ähm, die Leistung oder die Qualität der Arbeitsleistung im Betrieb. Und das kann natürlich auch ein Anzeichen dafür sein, dass es meinen Kollegen, meiner Belegschaft nicht gut geht. Und im Betrieb. psychisch macht es auch was mit dem Arbeitnehmer selbst, weil der merkt, dass seine dass äh, der Vorgesetzte unzufriedener wird, die Kunden unzufriedener werden. Mhm. Ja, für uns Menschen ist ja Anerkennung auch wichtig. Also es ist natürlich auch für uns wichtig, dass wir in unserer Arbeitszeit wirklich ähm, gute Leistungen erbringen können. Und somit ist es natürlich auch ein problematisches Anzeichen, wenn der Arbeitnehmer sich denkt, okay, das Pensum ist so hoch, er kann es nur noch schaffen, mhm. wenn er Abstriche macht. Und letztendlich hat es aber trotzdem so eine kleine Abwärtstrendspirale dann ähm, so einen Teufelskreis in sich. Ne? Genau, das ist, das ist halt immer ein bisschen die Frage natürlich, woran erkennt man das vielleicht als Betriebsrat? Ja, ja, vielleicht irgendwie, dass ich sehe, dass konstant irgendwie die äh, Abschlüsse mit Kundenverträgen zurückgehen oder sowas oder irgendwie eh der, wirklich tatsächlich der Umsatz auch einbricht. Ähm, da, also es, es, das ist mhm. ja ein Anzeichen, was ich jetzt nicht tatsächlich direkt sehe als Betriebsrat. Äh, und vor allen Dingen das hängt ist es eher ja auch ein Thema, das erkennen die Vorgesetzten ja. halt schneller, ne? Und ähm, trotzdem der Betriebsrat sollte halt tatsächlich einfach immer ein offenes Ohr haben dafür. Ähm, auch was geht so über den Flurfunk, ähm, wie ist einfach so die Überlastung am Arbeitsplatz, die merkt man mhm. ja schon. Ja? Ja. Und da kommen wir aber auch gleich zum nächsten Phänomen, ähm, das wirklich ein Warnsignal, ein echtes Warnsignal ist, dass wir Arbeitnehmer gerne unsere eigene Überforderung oder unsere eigene Überlastung vertuschen, weil ähm, ja, es uns vielleicht schwerfällt mhm. zuzugeben, dass wir überfordert sind 
Und ja. was dann tatsächlich oft passiert ist, dass wir zusätzliche Arbeitsaufgaben annehmen, nicht Nein sagen können und ähm, vielleicht auch beschönigende Angaben zu Projektständen machen, um zu vertuschen, dass es eigentlich schon nicht funktioniert. Ja. Und ähm, klar, kurzfristig reduziert es den Druck, da dieses äh, Scheinbild nach außen aufrechtzuerhalten und so zu tun als ob. Aber langfristig schadet man natürlich damit der eigenen Gesundheit und auch dem beruflichen Erfolg. Ja, und das ist natürlich auch, finde ich, immer was, was in unserer Zeit auch immer ein bisschen schwierig ist. Ich merke das immer aber auch bei mir im Bekanntenkreis. Es ist halt unheimlich cool und ähm, auch, man, ja, man brüstet sich auch damit ein bisschen, wenn man viel zu tun hat. Wenn man ja, viel und wenn man viel arbeitet. Und wenn man Überstunden, Überstunden macht und vielleicht ja. auch nochmal am Samstag arbeitet. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen von wegkommen oder vielleicht auch ein bisschen sensibel für sein, dass man ja. sich denkt, okay, ich arbeite meine 40 Stunden in der Woche und eigentlich ist es das, was in meinem Arbeitsvertrag drinsteht und dann sollte das eigentlich auch ausreichen. Und dass man sich da selber nicht immer gegenseitig noch pusht und sagt, ja, aber ich habe heute mal wieder zwei Überstunden gemacht. Ja. Und, es äh, ist wirklich ja. so ein gesellschaftliches Phänomen, ja. Also ich meine, viel von den Problemen, die wir hier ansprechen, diese Warnsignale, die entstehen ja ähm, dadurch, dass natürlich als Arbeitnehmer fühlt man diesen Druck, ja, vielleicht unausgesprochen denkt man, man muss mithalten, man muss perfekte Leistung erbringen, aber viel davon lassen wir Arbeitnehmer ja auch mit uns machen mhm. und ähm, das ist echt so ein gesellschaftliches Ding und da finde ich es schon auch gut einfach, wenn wir uns jetzt auch wirklich bewusster werden, dass es da auch an uns liegt, natürlich auch an Betriebsratsarbeit, dafür zu sorgen, dass unsere Betriebe ihren Alltag so strukturieren können, dass Arbeitnehmer eben nicht krank, ähm, werden. krank ja. werden. ja, Weil ich meine, wir sind ja jetzt kein dritte Weltland, wo wir irgendwie Schwerstarbeiten machen müssen, sondern Fakt ist ja, uns geht's verdammt gut und trotzdem entstehen bei uns ähm, Krankheiten wie Burnout etc. Und das ja. muss eigentlich nicht sein. Und apropos Krankheiten, die entstehen können, da sind wir nämlich eigentlich schon am, bei unserem nächsten Warnsignal. Denn ähm, wenn ich so viel Druck habe, wenn ich mich im Betrieb äh, so unter Druck gesetzt fühle, muss ich diesen Druck irgendwo abbauen und dann werde ich teilweise vielleicht akkurkrank, medikamentenabhängig. Das sind auch so Warnsignale, wo man vielleicht mhm. ähm, auch als Betriebsrat mal hellhörig werden so sollte oder ein bisschen sensibel sein sollte, wenn man merkt, oh, der eine äh, ja, hat irgendwie schon das zweite Bier heute geöffnet oder ja. man hat irgendwie das Gefühl, da werden irgendwie Aufputschmittel verwendet. Ähm, ja, Kaffeekonsum also würde ich ja. jetzt vielleicht ein bisschen rausnehmen, weil da bin ich vielleicht auch ein bisschen gefährdet, muss ich jetzt mal sagen. Vielleicht, aber ja, also ich meine, alkoholkrank, das ist ja schon wirklich eine Eskalationsstufe, aber was ja wirklich bei uns schon so total normal ist im betrieblichen Alltag und was jetzt schon so, ähm, ja, das ist ja wirklich diese ganzen Aufputschmittel von Koffein, dass wir halt mhm. ähm, Kaffee und literweise uns Kaffee reinhauen oder auch ähm, mal einen Energy Drink in der Mittagspause, um wieder fit zu werden, das Mittagstief zu überwinden. Und dass wir auch abends dann irgendwie das Gläschen Rotwein brauchen, um wieder runterzukommen und uns zu entspannen. Das ist alles so gesellschaftlich anerkannt. Mhm. Aber es ist auch irgendwo ein Warnsignal, ja, dass wir uns mhm. einerseits tagsüber pushen müssen und andererseits abends mit Alkohol wieder runterbringen müssen. Ja. Und natürlich Medikamente ähm, sind ja. dann natürlich schon eine Eskalationsstufe und Alkoholsucht auch. Ich meine, die meisten Betriebe werden ein Alkoholverbot haben. Und ähm, ein Betriebsrat wird natürlich ähm, auch wenn er weiß, dass es ein Thema ist bei sich im Betrieb, dann wird er auch entsprechend da tätig werden. Ja, also ich meine, mhm. klar, Alkoholverbot ähm, gibt es ja eh ja. meistens schon. Und vielleicht auch einfach hier mal das vertrauliche Gespräch einfach führen. Also man ist natürlich Betriebsrat, einfach auch Ansprechpartner. Die Leute haben sie gewählt, denken sie immer dran, die haben sie gewählt, weil sie ein Vertrauen zu ihnen haben. Ja. Und das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, einfach da dann mal das Gespräch zu suchen, und äh, dann kann man ja immer noch weiter schauen, wer, wie man da dem einzelnen Mitarbeiter vielleicht auch helfen kann, um vielleicht auch den zu entlasten, je nachdem. Ja. Dann haben wir natürlich noch so ganz klassische Gesundheitsschutzmaßnahmen. Wie ist mein Arbeitsplatz? Gibt es da irgendwelche Gefahren? Ähm, da sollte ich natürlich auch am Arbeitsplatz die Sicherheits- und Schutzstandards einhalten. 
gerade vielleicht, es kommt natürlich immer darauf an, wo ich arbeite, aber vielleicht habe ich irgendwie eine Arbeit, wo ich besondere Schutzkleidung tragen sollte. Das sollte ich natürlich einhalten, um meine Gesundheit zu schützen. Ähm, ja, äh, ja das ist so der, der klassische Fall zum Beispiel, ähm, den wir jetzt auch hatten im Betriebsrat, dass ähm, die Lager, also Arbeitnehmer, die im Lager arbeiten, die müssen ähm, so Schutzschuhe tragen mit Stahlkappen mhm. vorne drin. Also Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe, heißt, glaub, Sicherheitsschuhe ja. genau. Ähm, die haben vorne so Stahlkappen drin, das ist einfach, wenn den ähm, Lageristen was auf den Fuß fällt, dass da nichts passiert. Mhm. Und jetzt sind diese Sicherheitsschuhe aber ganz oft so unbequem und so sperrig und schwer, dass dann die Mitarbeiter oft die auch einfach nicht tragen wollen den ganzen Tag, weil die sagen, ja, ich stehe ja auch acht Stunden da drin mhm. und wenn der Schuh super unbequem ist, dann mache ich es halt nicht. Und das ist dann auch wieder so ein Ding, ähm, da muss man, muss man so einen Mittelweg finden, Finden, weil klar, der Arbeitgeber ist ja auch zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verpflichtet, der muss die Arbeitnehmer auch darauf hinweisen, der könnte solche Arbeitnehmer auch abmahnen, mhm, klar. Wenn, sie, ja. wenn sie sich diesen Anweisungen widersetzen. Letztendlich haben wir es im Betriebsrat dann Gott sei Dank so lösen können, dass wir halt wirklich ähm, für die Kollegen aus dem Lager einen neuen Schuh beantragt haben. Und ähm, konnten dann tatsächlich auch den Arbeitgeber dafür gewinnen. Die haben dann einfach jetzt einen Schuh bekommen, der halt irgendwie auch angenehm zu tragen ist und trotzdem mhm. halt so eine Stahlkappenschicht ähm, vorne drin hat. Ja. Also das sind dann halt immer so diese, diese Kleinigkeiten, die der mhm. Betriebsrat doch auch dann ähm, mal ja. bewirken kann. Ja, oder wo man auch immer das Gefühl hat, das ist ja eigentlich was, was Selbstverständliches. Aber irgendwie muss man das dann muss sich halt jemand drum genau, kümmern, muss ja? trotzdem jemand mal schauen, sind denn überall auch, überall auch Feuerlöscher? Wie ist das mit Essen am Arbeitsplatz zum Beispiel auch? Äh, dass jemand einfach mal schaut und dass solche Dinge reißen halt, glaube ich, auch öfters mal ein. Klar, klar, wenn sich halt niemand gucken. drum kümmert, dann ähm, ja, plätschert es halt alles so dahin, bis halt was passiert. Und wenn dann was passiert, ja, dann ist natürlich der Aufschrei groß. Aber schöner ist es natürlich, wenn ähm, alle Arbeitnehmer auch wirklich zu dem Thema ähm, Gesundheit präsent sind und genau. der Betriebsrat sowieso, ja, dass der Betriebsrat der auch ein Auge ja. drauf hat. Und der Arbeitgeber hat natürlich auch die Verpflichtung, hier entsprechend zu schulen. Das ist auch ganz wichtig. Also der muss natürlich genau. einem Mitarbeiter noch sagen, äh, was sind ja. denn an deinem speziellen Arbeitsplatz, wo du arbeitest, was sind denn da Gefahrquellen? Ja. Liegen bei dir irgendwelche Kabel rum, über die du stürzen könntest? Die müssen ähm, natürlich beseitigt genau, werden. Genau, wie ja. ist das irgendwie mit Chemikalien, mit denen du arbeitest? Musst du da bestimmte Schutzkleidung tragen? Ähm, weil Lärm oder Licht oder weiß nicht, Wärmeeinstrahlung, wie hast du dich da entsprechend zu schützen? Ähm, also da muss natürlich auch der Arbeitnehmer da in die Verantwortung gehen und sagen, hier, das, die Schulungen biete ich für meine Mitarbeiter regelmäßig an, damit die natürlich auch wissen, wie sie sich zu verhalten ja. haben am Arbeitsplatz. Ja, also da gibt es doch allerhand, was ähm, wirklich spannend ist, wo wir Arbeitnehmer ähm, ja tatsächlich uns selbst auch an die an die Nase greifen können und natürlich der Betriebsrat auch unbedingt ein Auge drauf haben sollte. Mhm. Und ähm, ja, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne ähm, Podcasts hören, dann haben wir eine ganz tolle Empfehlung für Sie. Die 30 häufigsten Fragen aus dem BR-Alltag. Ein Audioseminar für Betriebsräte mit Rechtsanwalt Arne Schrein. Wozu unterscheidet man kollektives und Individualarbeitsrecht? Was genau bedeutet Versetzung? Kann oder muss ein Wirtschaftsausschuss gegründet werden? Sechs Audiolektionen als Streaming und zum Download als MP3. Wann entsteht eine sogenannte betriebliche Übung? Sind Abfindungen zu versteuern? Die 30 häufigsten Fragen aus dem BA-Alltag. Informieren Sie sich jetzt unter waf-seminar.de-audio-seminar. Ja, schöne Geschichte. Ähm, wir, Franziska, wir verabschieden uns für verabschieden heute. Genau. Uns. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Ihre Franziska Ortado und Sandra Becker. <lacht>